accident. Mono sourcil et peinture. Frida Kahlo. C'est en 1907 dans la banlieue de Mexico que naît Carmen Frida Kahlo Calderon. Frida Kahlo. À l'âge de 6 ans, elle est atteinte d'une poliomyélite, maladie qui la contraint à rester alitée durant 9 mois. Sa jambe et son pied droit restent atrophiés et douloureux, ce qui lui vaut de nombreuses railleries à l'école. Il me surnommait Frida Pata de Palo. Frida, jambe de bois. Ou Frida la boiteuse, Frida l'estropié. À 18 ans, elle est victime d'un grave accident. Le bus dans lequel elle se trouve entre en collision avec un tramway. Le choc nous a projeté en avant et une barre d'appui m'a transpercé, comme l'épée traverse un taureau. Multiples fractures de la colonne vertébrale, des côtes, du bassin, du col du fémur, de la jambe droite. Son pied droit est écrasé et la barre d'appui lui perfore le vagin. J'ai perdu ainsi ma virginité. C'est à ce moment-là qu'elle commence à peindre. Par ennui. Allongé, un chevalet posé sur elle et un grand miroir placé au pied de son lit, de sorte qu'elle puisse se voir et se servir de modèle. J'ai mes peints parce que je passe beaucoup de temps seule et parce que je suis le sujet que je connais le mieux. Contrainte par ses souffrances physiques et psychiques, elle produira plus de 200 toiles au cours de sa vie. En mourir notre propre souffrance, c'est prendre les risques qu'elle nous dévore de l'intérieur. En 1929, elle épouse le célèbre peintre Diego Rivera. Mes parents disaient le mariage d'un éléphant et d'une colombe. Ensemble, ils partagent tout. L'amour de la peinture, la gloire, les engagements politiques et les infidélités. Mariés, divorcés, puis mariés à nouveau, le couple se déchire. Dans ma vie, j'ai été victime de des graves accidents. Le premier, lorsque j'ai été crassé dans l'autobus. Le second, c'est Diego. Par son esprit bien plus libre et fort que son corps, et par son talent, elle sera connue de son vivant et deviendra une véritable icône. Certains critiques m'ont classé parmi les surréalistes. En fait, j'ignore si mes tableaux sont surréalistes ou pas, mais je sais qu'ils sont l'expression la plus franche de moi-même. Dans sa peinture, Frida Kahlo traite de sujets tabous jamais abordés auparavant. La sexualité, l'abortement, la fécondité. Elle défend l'émancipation des femmes mexicaines, qu'elle décrit jusqu'ici comme « ma silencieuse et soumise ». Elle affiche ouvertement sa liberté de femme moderne, assume sa bisexualité, une apparence et un mode de vie en dehors des codes. J'ai baigné dans une atmosphère de colère, d'espoir et d'activisme. Je suis une fille de la révolution. Mais coincée entre une jambe douloureuse et un mari tout aussi bancal, Frida approfondit son histoire avec l'alcool. Je buvais pour noyer ma peine, mais cette garce a appris à nager. En 1953, la gangrène oblige les médecins à lui amputer la jambe. À quoi me servent les pieds Puisque j'ai les ailes pour voler sur son dernier tableau, elle inscrit trois mots en lettres capitales couleur rouge sang. « Viva la vida !» Atteinte d'une grave pneumonie, elle meurt le 13 juillet 1954, quelques jours après son 47e anniversaire. « Espero alegre la salida, et espero nunca volver. » Son œuvre engagée restera à jamais dans l'histoire, et son histoire inscrite dans son œuvre. « Pour créer son propre paradis, il faut puiser dans son enfer personnel. » Abonne-toi, commente, partage, like, mets la cloche pour ne rien rater. Et si tu veux nous soutenir, il y a aussi une page Tipeee.